வணக்கம் தம்பா நாம் இன்னைக்கு புதுசாக ஒரு பிசி ஆட்டம் இல்லை லேப்டாப் ஆட்டம் இல்லை மேக் ஆக வாங்கும்போது அதில் வந்து ஹார்ட் ட்ரைவ் கூடவே எஸ்எஸ்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தை கொடுக்குறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பென் ட்ரைவ் எழுது எஸ் எஸ்டி கார்ட் வாங்கும்போது கூட எஸ்எஸ்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தை அதுக்கு பதிலாக அறிமுகப்படுத்திருக்காங்க சந்தையில் அது இருக்குது இந்த எஸ்எஸ்டி அப்படின்னா என்ன இது வந்து எப்படி வேலை செய்யுது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சோரஜ் ரேஸுக்கு என்ற வகைக்கு வருது இந்த எஸ்எஸ்சியில் என்னென்ன வகையெல்லாம் இருக்குது இந்த எஸ்எஸ்டியில் மேக்சிமம் உள்ள ஒரு டேட்டாவை நாங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கலாம் இந்த எஸ்எஸ்டி இல்லை என்ன புது ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது ஏன் மத மக்கள் அதை விரும்புகிறாங்க எஸ்எஸ்சியில் என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அதெல்லாம் பற்றி தான் நாங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இதோட வரலாறு சிம்பிளாக சொல்லிடுறீங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கான பேசிக் கான்செப்ட் எடுத்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழாம் ஆண்டு சாண்டிஸ்க் அப்படிங்கிற ஸ்டோரேஜ் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற ஒரு நிறுவனம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது அறிமுகப்படுத்திச்சு அப்போ வந்து இருபது எம்பிக்கு அறிமுகப்படுத்திச்சு அப்போ வந்து இது பெரிய சக்ஸஸ் கொடுக்கல ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பத்து பதிமூன்றுகளுக்கு பிறகு வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எஸ்டி வந்து ஒரு பிரபலமான வழிக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் மக்கள் அதை நாடி போக வலிக்கிட்டாங்க இந்த எஸ்எஸ்டி எப்படி வேலை செய்யணும்னா இதுக்கான பேசிக் கான்செப்ட் வந்து ரேம்லேயும் என்ஏ என்டி அப்படின்ற ஒரு ஃப்ளாஷ் டிரைவில் இருந்தால் அதாவது பென் டிரைவில் இருந்தும் எடுத்தாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக ரேம் வந்து ரொம்பவுமே ஸ்பீடாக இருக்கும் மற்றது ஃப்ளாஷ் டிரைவ் வந்து சேமிக்கும் அந்த ரெண்டு கான்செப்ட் வந்து சேர்த்து வந்து ஸ்பீடாக சேமிக்க சேமி தொடர்ந்து சேமிக்கிற மாதிரி ஒரு டிவைஸை உருவாக்கணும் அப்படின்றதுக்கா ரேமில் வந்து கொம்ப்யூட்டர் ஆனில் இருக்கும்போது மட்டும்தான் டேட்டா சேவ் பண்ண முடியும் ஆஃப் பண்ணும்போது அழிஞ்சிடும் ஆனால் ரொம்பவுமே ஸ்பீடாக அதில் டேட்டா சேவ் பண்ணலாம் ஃப்ளாஷ் மெமரியில் பார்த்திங்கன்னா ஸ்பீடு இருக்காது ஆனால் ஒரு டேட்டா சேவ் பண்ணால் எப்போவுமே அழியாமல் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஆனில் இருந்தாலும் சரி ஆஃப்லேயும் இருந்தாலும் சரி அந்த ரெண்டு கான்செப்டையும் சேர்த்து வந்து இந்த எஸ்எஸ்டியை வந்து க்ரியேட் பண்ணாங்க இந்த எஸ்எஸ்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஐசிக்கில் வந்து பென் ட்ரைவில் எப்படி சேவ் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஐசிக்கு வந்து டேட்டா சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி ரெட் கலர் பிளாக் கலர் சிப்புக்கில் வந்து ரெட் கலரில் பிளாக் கலர் சிப்புக்கில் வந்து டேட்டா சேவ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க இந்த எஸ்எஸ்டி வந்து ஸ்டோரேஜ் டிவைஸ்க்கு என்ன வாய்க்க வருதுன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கும் பென் ட்ரைவ் வந்து ஒரு திண்மவியல் சேமிப்பு சாதனம் சேமிப்பு சாதனங்கள மேக்னட்டிக் ஆப்டிக்கல் சொலிட் ஸ்டேட் அதாவது சொலிட் ஸ்டேட் அப்படின்னா திண்மவியல் சேமிப்பு சாதனம் அதுக்கான இது இதோட பேர் விரிவாக்கமான பேர் கூட சொலிட் ஸ்டேட் ட்ரைவ் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டோரேஜ் டிவைஸில் என்ன ஒரு வாய்ப்பாடம் இருக்குது அது வந்து பிரைமரி மெமரி செகண்டரி மெமரின்னு சொல்லலாம் பிரைமரி மெமரிக்கு ரேம் பெரும் அதாவது கம்ப்யூட்டர் ஆனில் இருக்கும்போது தான் டேட்டா சேவ் பண்ணிடும் ஆஃப் பண்ணும்போது மொத்தம் அழிஞ்சிடும் ஆனால் நான் முதலே சொல்லிட்டேன் இது வந்து அப்படி இல்லை செகண்டரி மெமரி இல்லாமல் இருக்குது அதில் வந்து டேட்டா சேவ் பண்ணால் எப்போவுமே அழியாது அடுத்த வந்து இந்த எஸ்எஸ்டியில் என்னென்ன வகை இருக்குது எஸ்எஸ்டியில் ரெண்டு வகை தான் இருக்குங்க எஸ்எல்சி எம்எல்சி எஸ்எல்சி அப்படின்றது சிங்கிள் லெவல் செல் அதாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து எஸ்எஸ்சி வந்து ஒரு ஐசி இருக்கும் ஐசிக்கில் வந்து ஒவ்வொரு செல் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு செல்லுக வந்து ஒவ்வொரு டேட்டா அதாவது ஒரு பிட்டுக்கு ஒரு டேட்டா சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தா எஸ்எல்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மல் எம்எல்சி தான் மல்டி லெவல் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மல்டி லெவல் செல் அப்படின்னா அதே மாதிரி தான் இதில் இதுலேயும் அதே செ சிப் தான் இருக்கும் அதே செல்ஸ் தான் இருக்கும் ஆனால் அது அதில் வந்து ஒரு டேட்டா அதாவது ஒரு பிட்டுக்கு தான் டேட்டா சேவ் பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இதில் வந்து ஒரு பிட்லேருந்து நான் ஒரு பிட்டில் இருக்காது ரெண்டு பிட்டில் மூணு பிட்டில் இல்லை நாலு பிட்டில் வந்து அதுக்கு மேலேயும் டேட்டா சேவ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எம்எல்சி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது எம்எல்சியும் எஸ்எல்சியும் என்ன வித்தியாசம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எல்சியில் ஒரு டேட்டா தான் ஒரு செல்லு சேவ் பண்ணுவோம் அது வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் அதே நேரம் ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அதோடய விலை வந்து ரொம்ப உயர்வாக இருக்கும் எம்எல்சியில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை விட எஸ் எஸ்எல்சியை விட எம்எல்சி வந்து ஸ்பீட் குறைவாக இருக்கும் அதே நேரம் சீப்பாகவும் இருக்கும் ஆனால் வந்து நார்மல் பென் ட்ரைவ் விட ஸ்பீடாக இருந்தாலும் அது கொஞ்சம் எஸ்எல்சியை விட எம்எல்சி வந்து ரொம்பவுமே ஸ்பீட் குறைவு அப்படின்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து ஒரு செல்லில் வந்து நிறைய டேட்டா சேவ் பண்ணுற வழியாக அதோட ஸ்பீட் குறைவாக இருக்கும் இது எஸ் எஸ்எல்சி வந்து ரொம்ப ஸ்பீடாக இருக்கும் அடுத்த வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த எஸ்எல் சாரி எஸ் எஸ்எஸ்டியில் வந்து மேக்சிமம் எவ்வளோ டேட்டாவை சேவ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்ச கண்டுபிடிச்ச எஸ்எஸ்டி வந்து மேக்சிமம் வந்து உத்தியோகமாக வெளியிட்டுருக்கிறது வந்து அறுபது டிவியிலிருந்து நூறு டிவி வரைக்கும் உத்தியோகமாக வெளியிட்டுருக்காங்க ஆனால் வந்து எண்ணூறு டிவி வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி
அடுத்து வந்து பவர் சேவிங் ரம் ரம் பற்றி உங்களுக்கு எதிரி ரம் வந்து கடைசி அறிமுக பண்ணுற டிடிஆர் ஃபோர் ரம் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ வோல்ட் அந்த அவ்வளோ குறைஞ்ச பவரில் வந்து வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு சேம்சாங் அதுலேருந்து கொஞ்சப்படுத்தபடியாக எஸ்எஸ்டியும் வந்து ரெண்டு வேட்ஸ் பவர்லேயே வேலை செய்யும் ஹார்ட் ட்ரைவ் வந்து குறைஞ்சது இருபது வேட்ஸுக்கு மேலே பவர் சேவ் தேவைப்படும் ஆனால் எஸ்எஸ்டி வந்து ரெண்டு வேட்ஸில் வேலை செய்யும் அதனால இது பவர் சேவிங் அடுத்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் எஸ்எஸ்டி வந்து ரொம்பவுமே வெயிட் குறைஞ்ச ஒரு சேமிப் சாதனம் ரம் மாதிரியே இது வந்து ரொம்ப வெயிட் குறைஞ்ச சேமிப் சாதனம் எஸ்எஸ்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ கடைசியாக உற்பத்தி செஞ்ச வெயிட் குறைவான லேப்டாப் அப்படின்னு சொல்கிறேன் எல்ஜி கிராம் செவன்டி இன்ச் லேப்டாப்லேயும் வந்து எஸ்எஸ்சி தான் யூஸ் பண்ணிக்காங்க அடுத்ததாக வந்து பார்க்க போகிறது சைலண்ட் அதாவது வந்து எந்த சத்தமுமே கேட்காங்க எஸ்எஸ்டி இப்போ ஹார்ட் ட்ரைவ் வேலை செய்யும் போதுன்னா மோட்டரோட சத்தம் சில டக்கு டக்குன்னு கேட்கும் கடுப்பரும் சில பேருக்கு எரிச்சலாக இருக்கும் ஆனால் எஸ்எஸ்சி யூஸ் பண்ணும்போது இந்த எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது ரொம்பவுமே சைலண்டான ஒரு சமீப சாதனம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் அடுத்ததாக வந்து பார்க்க போகிறது இந்த எஸ்எஸ்சியில் இருக்க பிரச்சனையை பற்றி எஸ்எஸ்சியில் இருக்க ஒரு பிரச்சனை மிகப்பெரிய பிரச்சனை அப்படின்லாம் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தாங்க பணம் அது வந்து ரொம்பவுமே ஒரு காஸ்ட்லியானது ரொம்பவுமே விலை அதிகமான ஒரு செவன்பி சாதனம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் நூற்றி அறுபது டாலர் அதாவது வந்து இலங்கை பணத்துக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா இந்தியன் பணத்துக்கு ஆயிர பன்னெண்டாயிரம் ரூபா சாரி பன்னெண்டாயிரம் ரூபா இலங்கை பணத்துக்கு முப்பதாயிரம் ரூபா அதாவது இந்திய பணத்துக்கு பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய்க்கு நீங்கள் இருநூற்றி ஐம்பத்தாறு ஜிபி தான் எஸ்எஸ்டி வாங்கலாம் ஆனால் நாலு டிபி அது ஹார்ட் ட்ரைவ் அதே விலைக்கு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட பதினாறு மடங்கு அந்த ஒரே ஒரு பிரச்சனை நாங்கள் பதினாறு மடங்குன்னு நினச்சி பாருங்க எந்த அளவுக்கு வந்து ப்ரைஸ் இருக்குன்னு எஸ்எஸ்டி வந்து இவ்வளோ ஃபீச்சர்ஸ் கொடுத்துருந்தாலும் அதில் வந்து விலையும் அதே அளவுக்கு கொடுத்துருக்காங்க எந்த அளவுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கோ அந்த அளவுக்கு விலையும் இருக்குங்க அந்த ஒரு பிரச்சனைக்காக தான் எஸ்எஸ்டி யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தீங்க பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலாம் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் இந்த இது மாதிரி வீடியோ பார்க்குறது எங்கள் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தொடர்ந்து எப்போ தமிழ் பாய்